வெல்கம் எவ்ரி ஒன் முன்னேற்றம் கிளாஸ் வித் சதீஷ் கிளாஸ் டுவெல் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்ட் இன்னைக்கு நம்ம கண்டினியூவேஷன் வித் ஆர் டாபிக் ஆன் அக்கௌண்டிங் ஃபார் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் யூனிட் த்ரீல இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங்ஸ் இது வரைக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் அண்ட் பேசிக் பார்ட்னர்ஷிப் என்ட்ரிஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்ட் ஆன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங்ஸ் லெட்ஸ் கோ டு அவர் கிளாஸ் அடுத்தது வந்து தமிழ் மாணவர்களுக்கும் இந்த வீடியோஸ் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா நான் தமிழ்லையும் இங்கிலீஷ்லையும் தான் பேசுகிறேன் என் வீடியோஸில் இப்போ யாராவது என்னோட பழைய வீடியோஸ் பார்க்கலன்னா இந்த யூனிட் த்ரீல இருக்கிற எல்லா வீடியோஸையும் பாருங்கள் உங்களோட உங்கள் அதை பேசிக்ஸ் படிச்சுட்டு இந்த சாப்டருக்கு ப்ரோக்ரெஸ் ஆகிட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த கான்செப்ட்ஸ்லாம் ஈஸியாக புரியும் இது வந்து எல்லா வீடியோலையும் இந்த ஒரு 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 ஸ்லைடு காட்டுவேன் தமிழ் மாணவர்கள் ஆங்கிலம் கற்றுக்கலாம் அதேமாதிரி ஆங்கில மாணவர்களும் தமிழ் வார்த்தைகளை கற்றுக்கலாம் ஸோ கூட்டாண்மை பார்ட்னர்ஷிப் எடுப்புகள் டிராயிங்ஸ் எடுப்புகள் மீதான வட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங்ஸ் இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங்ஸ் கேன் பி கம்ப்யூட்டட் பை ஃபாலோயிங் எதர் டைரக்ட் மெத்தட் ஆர் ப்ராடக்ட் மெத்தட் இது ரெண்டு மெத்தட் சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு மெத்தட் இது ஒரு மெத்தட் மூன்றாவது மெத்தட் ஆல்சோ இஃப் த பார்ட்னர்ஸ் வித் ட்ரா ஃபிக்ஸ்ட் அமௌண்ட் அட் ஃபிக்ஸ்ட் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் அப்படி என்ன அர்த்தம் இதில் ப்ராடக்ட் மெத்தட்லாம் அவங்க ஒரு வித்ரா பண்ணும்போது ஒரு மாதம் நாலாயிரம் ஒரு மாதம் ஆறாயிரம் ஒரு மாதம் எட்டாயிரம் அந்த மாதிரி பண்ணலாம் தே கேன் வித்ரா அட் டிஃப்ரெண்ட் அமௌண்ட்ஸ் அட் டிஃப்ரெண்ட் பீரியட்ஸ் ஆஃப் டைம் பட் இஃப் த பார்ட்னர்ஸ் ஆஃப் வித்ராயிங் ஃபிக்ஸ்ட் அமௌண்ட் அட் ஃபிக்ஸ்ட் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் விச் மீன்ஸ் இஃப் தி ஆர் வித்ராயிங் டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் எவ்ரி டூ மந்த்ஸ் ஆர் டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் எவ்ரி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் தென் we can apply the average period method adum we have to further learn whether they are withdrawing at the start of the month mid of the month or end of the month adey mandri start of the quarter mid of the quarter end of the quarter or start of the half year mid of the half year or end of the half year adha vandu nama we will learn uh, as we uh, go in the in the discussion la idey vandu tamil la vandu quick ah uh, and the vaarthaigala vandu adi paathukalam எடுப்புகள் மீதான வட்டி நேரடி முறை டைரக்ட் மெத்தட் பெருக்கு தொகை ப்ராடக்ட் மெத்தட் சராசரி கால முறை ஆவரேஜ் பீரியட் மெத்தட் ஸோ தமிழ் மாணவர்கள் ஒரு வாடி குயிக்காக எழுதிக்கலாம் நீங்கள் நேரடி முறை டைரக்ட் மெத்தட் பெருக்க தொகை முறை ப்ராடக்ட் மெத்தட் சராசரி கால முறை ஆவரேஜ் பீரியட் மெத்தட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ட் மெத்தட் அண்ட் ப்ராடக்ட் மெத்தட் கிட்டத்தட்ட ரெண்டும் சேம் ஆன்சர் தான் வரும் பட் ஆனால் உங்களுக்கு ரெண்டு மெத்தடும் கற்றுக்கணும் Uh, let's understand it very quickly interest is calculated on the drawings edupukal right for the period adavadhu evlo period ku avanga withdraw panirukanga nu paakanum from the date of drawings in the date la indha start panirukanga withdrawal la to the date of closing date of the accounting year adavadhu and the and in kadasi naal adavadhu accounting year oda kadasi naal so idhu vandu or quick example la paathiralam the period of interest refers to the period from the date of drawings to the closing date of the accounting year adha dhaan unga email la solliranga so let's assume january to december da accounting year nu vechikalam so january february march april may june july august september october november december say march maasam undu 4000 rupaya withdraw pandraru vechinga appo and 4000 rupaya ki vaddi calculate pannom avaru uh, எடுப்புகள் மீதான வட்டி கால்குலேட் பண்ணதுக்கு அமௌண்ட் ஆஃப் டிராயிங்ஸ் எவ்வளோ நாலாயிரம் ரூபா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன வச்சுக்கலாம் சே சிக்ஸ் பர்சன்ட் பீரியட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பத்து மாதத்துக்கு கால்குலேட் பண்ணோம் மார்ச்லேருந்து டிசம்பர் வரைக்கும் பத்து மாதம் ஸோ அப்போ வந்து டென் பை டுவெல்னு போடணும் ஸோ இதில் எந்த வேல்யூ கொடுக்குறாங்களோ அந்த வேல்யூவை எந்த மாதத்துலேருந்து எந்த மாதத்தில் வித்ரா பண்ணுறோம் இதே வந்து ஜூன் மாதம் வித்ரா பண்ணியிருந்தாருனா ஏழு மாதம் பாக்கி இருக்கு டு த எண்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட் இயர் ஜூலைனா ஆறு மாதம் பாக்கி இருக்கு ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த பீரியட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பத்து பை டுவெல் ஆர் சிக்ஸ் பை டுவெல் ஆர் செவன் பை டுவெல் வரும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ப்ராப்ளம்ல பார்ட்னர்ஷிப் டீட்ல என்ன இருக்கோ அந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ப்ராப்ளம் கொடுத்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கன்சிடர் பண்ணுங்க இதுதான் டேரக்ட் மெத்தட் இப்போ ப்ராடக்ட் மெத்தட் போலமா அண்டர் ப்ராடக்ட் மெத்தட் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் கால்குலேட்டட் ஆன் த டோட்டல் ஆஃப் த ப்ராடக்ட்ஸ் தட் இஸ் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் அமௌண்ட் ஆஃப் டிராயிங்ஸ் அண்ட் த பீரியட் for which the amount first vandu idella products calculate pannom adha multiplication therinja idu romba easy so tamil la vandu indha vaarthaigala pakkathukala perukathogai murayil 
மொத்த பெருக்க தொகையின் மீது வட்டி கணக்கிடப்படுகிறது அதாவது எடுப்பு தொகை மற்றும் எடுப்பு தொகை பயன்படுத்தப்பட்ட காலம் இவற்றை பெருக்குவதால் இது வந்து மல்டிபிளிகேஷன் நம்ம வந்து மேக்ஸ்ல சிக்ஸ்த் செவன்த் எய்த் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கோம் கிடைக்கும் தொகை ஆகும் பெருக்க தொகை மாத அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுவதாக இருந்தால் மொத்த பெருக்க தொகைக்கு குறிப்பிட்ட வட்டி விகிதத்தில் ஒரு மாதத்திற்குரிய வட்டி கணக்கிடப்படுகிறது இப்ப வந்து ஆங்கிலத்துல அந்த எக்ஸ்பிளேஷனை கண்டினியூ பண்ணலாம் If the product is calculated in terms of months, then interest is calculated on the total products at the rate of the month. If you have steps, multiply each amount withdrawn by the relevant period in months to find out the individual product. First product calculate, then find out the sum of all individual products, then rate of interest. So first, we calculate the sum of products. If we calculate the sum of products, then we consider the first example. January, February, March, April, May, June, January, February, March, April, May, June. ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் சரி மார்ச் மாதம் வந்து ஒரு நாலாயிரம் ரூபா வித்ரா பண்ணியிருக்காருன்னு வச்சுக்கலாம் ஜூன் மாதம் ஒரு அஞ்சாயிரம் ரூபா செப்டம்பர் மாதம் ஒரு மூவாயிரம் ரூபா அப்படி என்றால் சம் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் சம் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் நம்மளுக்கு கால்குலேட் பண்ணோம் சம் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன வேணும் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க மல்டிப்ளை ஈச் அமௌண்ட் வித் ட்ரான் பை த ரெலவெண்ட் பீரியட் இன் மந்த்ஸ் So, amount withdrawn to calculate the amount withdrawn into period of month. Amount withdrawn into period of month. Period of month. So, now we have March level withdraw. 4,000. 4,000. 10 months, 40,000 item. That is the product value. June, then September. ஜூன் ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் மந்த்ஸ் பாக்கி இருக்கு ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஜூன் டு டிசம்பர் இஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் செப்டம்பர் த்ரீ தௌசண்ட் நாலு மாதம் பாக்கி இருக்கு ஸோ பன்னெண்டாயிரம் ஸோ எயிட்டி செவன் தௌசண்ட் இப்போ இந்த எயிட்டி செவன் தௌசண்ட் தான் இங்கே நம்மளுக்கு இந்த இந்த ப்ராப்ளத்தில் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராடக்ட்ஸ் சாரி இது டேஸில் இருக்கு நம்ம இங்கே இங்கே போட்டுடலாம் இங்க எயிட்டி செவன் தௌசண்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ சிக்ஸ் பர்சன்ட் வச்சுக்கலாம் இன்டு ஒன் பை டுவெல் ஏன்னா நம்ம இங்கே வந்துட்டு செவன் பை டுவெல் சிக்ஸ் பை டுவெல் போட வேண்டாம் ஏன்னா அது நம்ம இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் ஆல்ரெடி மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டுத்துக்கும் ரெண்டு மெத்தடுக்கும் டேரக்ட் மெத்தடுக்கும் ப்ராடக்ட் மெத்தடுக்கும் சேம் ஆன்சர் தான் வரும் அதாவது அதே மாதிரி எடுத்துட்டோம்னா அதில் ஒரு நாலாயிரம் தான் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துட்டோம் இதே வேல்யூவை நீங்கள் அந்த மெத்தட்லையும் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் சேம் ஆன்சர் தான் வரும் ஸோ இப்போ தேர்ட் மெத்தட் போகலாமா அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான மெத்தட் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தணும் இது ஆவரேஜ் பீரியட் மெத்தட் இதுதான் நம்மளோட தேர்ட் மெத்தட் இந்த டேபிள் பார்த்தாலே சில பேர் இருக்கலாம் என்னடா இதெல்லாம் மெமரைஸ் பண்ணணுமா எக்ஸாம்பிள் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்தால் கஷ்டமாக இருக்குமேன்னு அதை நம்ம இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் இந்த வீடியோவில் இஃப் த பார்ட்னர்ஸ் வித்ரா ஃபிக்ஸ்ட் அமௌண்ட் அட் ஃபிக்ஸ்ட் டைம் இன்டர்வல் அதாவது குறிப்பிட்ட தொகையை குறிப்பிட்ட கால அவகாசத்தில் ரெகுலராக எடுத்திருந்தாங்கன்னா அப்போ தான் ஆவரேஜ் மெத்தடை அப்ளை பண்ணுவோம் அந்த பணத்தை வந்து அவங்க ஸ்டார்ட் ஆஃப் த மந்தில் எடுக்கலாம் மிட் ஆஃப் த மந்தில் எடுக்கலாம் எண்ட் ஆஃப் த மந்தில் எடுக்கலாம் சே அவங்க வந்து மந்த்லின்னு சொல்லும்போது ஜனவரி மாதம் எடுக்கிறாங்க எவ்ரி மந்தும் எடுக்கிறாங்க ஜனவரி மாதம் ஸ்டார்டிங்கில் எடுக்கிறாங்க வச்சுக்கோங்க அப்போது ஆயிரம் ரூபா பிப்ரவரி மாதம் ஒன்றாம் தேதி ஆயிரம் ரூபா அவர் எடுத்து அதை வந்து வீட்டு செலவுக்கு வச்சுக்கிறாரு இல்லைன்னா ஜனவரி பதினஞ்சு இல்லைனா ஜனவரி முப்பத்தொன்று ஆர் பிப்ரவரின்னு வரும்போது பிப்ரவரி இருபத்தெட்டு தான் நாலு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் லீப் இயர் அதனால அப்போது பிப்ரவரி இருபத்தொம்போது ஆகும் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மாதத்தின் ஸ்டார்டிங் அதாவது ஸ்டார்டிங்கில் எடுக்கலாம் மிடில் எடுக்கலாம் எண்டில் எடுக்கலாம் அதையே அவர் குவார்டர்லியாக எடுக்கிறார் என்னப்பா மாதம் மாதம் எடுக்க வேண்டாம் மந்த்லி தௌசண்ட் ருபீஸ் ஐ ஐம் வித் ட்ராயிங் ஃப்ரம் தி பார்ட்னர்ஷிப் பிஸ்னஸ் அதை நான் வந்து மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை எடுக்கிறேன் விச் இஸ் கால் குவார்டர்லி அப்போ குவார்டர்லியும் வந்து ஸ்டார்ட் ஆஃப் த குவார்டர் எடுக்கலாம் அதாவது ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் வந்து ஒரு குவார்டர் அப்போ ஜனவரி ஸ்டார்டிங்கில் எடுக்கலாம் அதாவது ஜனவரி டு மார்ச்சில் மிட் பாயிண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா பிப்ரவரி பதினஞ்சாம் தேதி அப்போ மிட் மிட்டில் எடுக்கலாம் அதுதான் மிடில் கடைசியில் எடுக்கலாம் விச் இஸ் 
மார்ச் தேர்ட்டி ஒன் அந்த குவார்ட்டருக்கு அதே மாதிரி அடுத்தடுத்த குவார்டர் பார்க்கும்போது ஏப்ரல் ஒன்னாம் தேதி மே பதினஞ்சாம் தேதி ஜூன் முப்பதாம் தேதி திருப்பியும் ஜூலை ஒன்னாம் தேதி ஆகஸ்ட் பதினஞ்சாம் தேதி டிச செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதி அக்டோபர் ஒன்னாம் தேதி நவம்பர் பதினஞ்சாம் தேதி டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி அதுதான் வந்து குவார்டர்லி இதே அரையாண்டில் எடுக்கலாம்ப்பா எனக்கு வந்துட்டு மாதம் மாதம் எடுக்க வேண்டாம்னா ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த ஹாஃப் இயரில் ஆறாயிரம் ரூபா எடுத்துக்கிறேன் ரெண்டு வாட்டியா எடுத்துக்கிறேன் அந்த பணத்தை அப்படிங்கும்போது ஹாஃப் அலி அதையும் ஸ்டார்ட் ஆஃப் த ஹாஃப் இயர் அதாவது ஜனவரி ஒன்னாம் தேதி மார்ச் முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி ஜூன் முப்பதாம் தேதி இதுதான் ஒரு ஆறு மாசத்துல இருக்கிற மிடில் பாயிண்ட் வந்து மார்ச் முப்பத்தி ஒன்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா ஏப்ரல் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிக்கலாம் அதே மாதிரி செகண்ட் ஹாஃப்ல என்ன ஆகும் அதே மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆஃப் த இயர் ஸ்டார்ட் ஆஃப் த ஹாஃப் இயர் என்னது ஜூலை ஒன்னாம் தேதி ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் முப்பது இல்லைன்னா அக்டோபர் ஒன்னுன்னு சொல்லிக்கலாம் அதே மாதிரி டிசம்பர் முப்பத்தி இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த கால்குலேஷன்ஸ் எல்லாம் நடக்குது ஸோ நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லி தர போறேன்னா இன்னைக்கு மந்த்லியில எப்படி கால்குலேட் பண்றோம் மந்த்லி இந்த கால்குலேஷன் எப்படி பண்றது பிகினிங் ஆஃப் த இயர் ஸோ இந்த இந்த கான்செப்ட்ல என்ன சொல்றாங்க நம்பர் ஆஃப் மந்த்ஸ் ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் வித் ட்ராயல் இதுதான் எல்லா இந்த டேபிளுக்கு எல்லாத்துக்கும் இந்த இந்த ஃபார்முலா தான் அப்ளை பண்ண போறோம் நம்பர் ஆஃப் மந்த்ஸ் ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் வித் ட்ராயல் ஃபர்ஸ்ட் வித் ட்ராயல் வந்து அது வந்து ஸ்டார்ட் ஆஃப் த மந்த்ல இருக்கலாம் மிட் ஆஃப் த மந்த்ல இருக்கலாம் எண்ட் ஆஃப் த மந்த்ல இருக்கலாம் அதே மாதிரி குவார்டர்லியா இருந்தா ஸ்டார்ட் ஆஃப் த குவார்டர்ல இருக்கலாம் மிட் ஆஃப் த குவார்டர்ல இருக்கலாம் இல்லை எண்ட் ஆஃப் த குவார்டர் இதே ஹாஃப் இயர்னா ஸ்டார்ட் ஆஃப் த ஹாஃப் இயர் மிட் ஆஃப் த ஹாஃப் இயர் எண்ட் ஆஃப் த ஹாஃப் இயர் அதை தான் சொல்றாங்க எப்போ அது ஸ்டார்ட் பண்றீங்களோ அது பிகினிங்கா இருக்கலாம் மிடிலா இருக்கலாம் எண்ட்ல இருக்கலாம் ஆனா அது எந்த டேட்ல வித்ரா இல்லை ஸ்டார்ட் பண்றீங்களோ அதுலேருந்து அந்த ஆண்டின் கடைசி நாளுக்கு எவ்வளோ இருக்கு எவ்வளோ மாசம் இருக்கு அது கால்குலேட் பண்றோம் ஏன்னா இப்போ மாசத்துல தான் கால்குலேட் பண்ண போறோம் பிளஸ் இந்த கடைசி வித்ராயல் பண்றீங்க பாத்தீங்களா மந்த்லி டைப்பா இருந்தாலும் சரி குவார்டர்லி டைப்பா இருந்தாலும் சரி ஹாஃப் இயர்லி டைப்பா இருந்தாலும் அந்த கடைசி வித்ராயல் இருந்து டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு எவ்வளவு நாள் இருக்குன்னு பார்க்க போறோம் ஸோ இதை வந்து இந்த வீடியோல குவிக்கா பாக்குறோம் ஸோ மந்த்லி வந்து இப்போ இந்த ஒரு இன்டூன் போட்டுக்கிறேன் எக்ஸ் ஒய்இ இசட் ஓகே அப்போ உங்களுக்கு புரியும் என் வீடியோல நான் என்ன கால்குலேட் பண்றேன்னு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ தான் கால்குலேட் பண்றோம் இப்போ ஸ்டார்ட் ஆஃப் த இயர் மந்த்லி பண்றோம் ஜனவரி ஒன்னாம் தேதி வித்ரா பண்றாரு சரியா அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வித்ராயல் அப்ப ஜனவரி ஒன்னாம் தேதி டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி வரைக்கும் பன்னெண்டு மாசம் இருக்கு அப்ப லாஸ்ட் வித்ராயல் எப்ப பண்ணுவாரு டிசம்பர் ஒன்னாம் தேதி என்ன மாசம் மாசம் ஸ்டார்ட் ஆஃப் த மந்த்ல பண்றாரு அப்போ லாஸ்ட் வித்ராயல் டிசம்பர் ஒன்ல இருந்து டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்னு வரைக்கும் எவ்வளவு மாசம் இருக்கு ஒன்னு சோ அதுதான் ஸ்டார்ட் ஆஃப் த இயர் ஸ்டார்ட் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் வித்ராயல் நம்பர் ஆஃப் மந்த்ஸ் ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் வித்ராயல் எவ்வளவு மாசம் பாக்கி இருக்கு ஜனவரி ஒன்ல இருந்து டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்னு வரைக்கும் பன்னெண்டு அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் மந்த்ஸ் ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் லாஸ்ட் வித்ராயல் to the end of the year adha december 1 lende december 31 so idellame december 31 ku calculate pandrom adanal dhan 12 plus 1 divide by 2 idhu vandu memorize e panna vendam andha problem la kuduthanga na monthly nu kuduthundanga na start of beginning of the month nu kuduthanga na neengalave idha calculate pannalam so middle of the month adhavadhu indha y idha nam eppadi calculate pandrom instead of january 1 avanga vandu january 15th withdraw pandranga appadina enna aachu 11 maasam baaki irukku adhavadhu january 15 lende டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் பதினொன்ற மாசம் பாக்கி இருக்கு அதே மாதிரி லாஸ்ட் விட்ரா எப்ப பண்ணுவாங்க டிசம்பர் பதினஞ்சாம் தேதி டிசம்பர் பதினஞ்சாம் தேதியில இருந்து டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் வரைக்கும் அரை மாசம் பாக்கி இருக்கு அதனாலதான் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே அதனாலதான் லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பிளஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைட் பை டூ இப்போ ஜி அது என்ன சொல்றாங்க மந்த் கடைசியில பண்றாரு அவர் ஜனவரி தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் பண்றாரு அதே மாதிரி லாஸ்ட் இதுவும் லாஸ்ட் விட்ரா எல்லாம் டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் பண்றாரு அப்ப என்ன ஆகும் இப்போ ஜனவரி தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் வரைக்கும் பதினோரு மாசம் இருக்கு லாஸ்ட் டேல விட்ரா பண்ணும் போது ஜீரோ தான் வேல்யூ அதனால ஜீரோ போடுறோம் சோ இப்ப அட் த எண்ட் பாத்தீங்கன்னா எல்லா கேஸ்லயும் குவார்டர் ரெண்டா சரி ஹாஃப் இயர் ரெண்டா இருந்தா சரி ஜீரோ தான் வரப்போகுது அதுல நம்மளுக்கு எந்த மாற்றமும் இல்லை சோ இந்த மாதிரி மந்த்லி கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ குவார்டர்லி அண்ட் ஹாஃப் அலிய எப்படி கால்குலேட் பண்றோம்னு பார்க்க போறோம் சரிங்களா இப்ப அதே மாதிரி நம்ம எக்ஸ் ஒய் இசட குவார்டர்லி அண்ட் ஹாஃப் அலிக்
பிப்ரவரி பதிஞ்சுல இருந்து டிசம்பர் தேர்ட்டி ஒன் வரைக்கும் எவ்வளோ இருக்கு பத்தரை மாதம் இருக்கு இன்னும் ஒன்றரை மாதம் கழிஞ்சிடுது ஜனவரி ஒன் டு பிப்ரவரி ஃபிஃப்டீன் நவம்பர் ஃபிஃப்டீன் டு டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஒன்றரை மாதம் இருக்கு அதுதான் இங்கே டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ ஜி லாஸ்ட் பாயிண்ட் லாஸ்ட் பாயிண்ட்ல என்ன சொல்றோம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து லாஸ்ட் டே ஆஃப் தி குவார்டர்ல வித்ட்ரா பண்றாங்க இங்க வந்து ஸோ மார்ச் முப்பத்தொன்னாம் தேதினு வச்சுக்கலாம் மார்ச் முப்பத்தொன்னாம் தேதி கடைசியில் பண்ணும்போதும் டிசம்பர் முப்பத்தொன்னாம் தேதி ஸோ டிசம்பர் முப்பத்தொன்னாம் தேதி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிட்டு ஜீரோ தான் போட போகிறோம் மார்ச் முப்பத்தொன்னாம் தேதியிலேருந்து டிசம்பர் முப்பத்தொன்னாம் தேதி வரைக்கும் ஒரு ஏப்ரல் ஒன்லேருந்து டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று வந்து ஒம்பது மாதம் இருக்குது அதனால தான் இங்கே ஒம்பது மாதம் அண்ட் ஜீரோன்னு போடுறோம் ஸோ இதுதான் குவார்டர் எண்டில் கால்குலேட் பண்ணும்போது இந்த இந்த மாதிரி கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த டேபிளை மனப்பாடம் பண்ண வேண்டாம் நீங்கள் வந்து இதை கான்செப்ட் புரிஞ்சுதுன்னா நீங்களாகவே எக்ஸாமில் பேஸ்ட் ஆன் த இன்ஃபர்மேஷன் யூ கேன் சால்வ் த ஆன்சர்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஹாஃப் அலி பார்க்க போகிறோம் ஹாஃப் அலியும் எக்ஸ் ஒய் இசட் கொடுக்கலாம் ஹாஃப் அலி ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி எடுக்கிறாரு லாஸ்ட் டே டிசம்பர் தேர்ட்டி ஒன் டிச ஜனவரி ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து டிசம்பர் தேர்ட்டி ஒன் எவ்வளோ இருக்கு பன்னெண்டு மாதம் இருக்கு அதே மாதிரி அடுத்த வித்ட்ராயில் எப்போ பண்ணுறாரு ஜூலை ஒன் ரெண்டே வித்ட்ராயில் தான் பண்ணுவாங்க ஹாஃப் அலினா ரெண்டு வாட்டி தான் வித்ட்ரா பண்ணுவாங்க குவார்டர்லி நாலு மாதம் வித்ட்ரா பண்ணுவாங்க மந்த்லி பன்னெண்டு வாட்டி வித்ட்ரா பண்ணுவாங்க ஜூலை ஒன் தான் லாஸ்ட் வித்ட்ராயல் அப்போது அதுலேருந்து ஆறு மாதம் இருக்கு ஸோ டுவெல் அண்ட் சிக்ஸ் டிவைட் பை டூ ஒய் பார்த்தீங்கன்னா மிட் ஆஃப் த ஹாஃப் இயர் பண்ணுறாங்க விச் குட் பி மார்ச் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஆர் ஏப்ரல் ஃபர்ஸ்ட் ஸோ அது வந்து ஏப்ரல் ஃபர்ஸ்ட்னு வச்சுக்கலாம் ஏப்ரல் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் வரைக்கும் ஒம்பது மாதம் இருக்கு அதே மாதிரி அக்டோபர் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டாவது குவார்டரில் ரெண்டாவது ஹாஃப் இயரில் இருக்கிற மிட் மிட் பாயிண்ட் வந்து அக்டோபர் ஃபர்ஸ்ட் ஆர் செப்டம்பர் தேர்ட்டி அதுலேருந்து மூணு மாதம் இருக்கு லாஸ்ட் ஜி என்ன பண்ண போகிறோம் எண்ட் ஆஃப் த ஹாஃப் இயரில் பண்ணுறாரு அதாவது ஜூன் தேர்ட்டி எத் அன்னைக்கு பண்ணுறாரு ஜூன் தேர்ட்டி எத்லேருந்து டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் வரைக்கும் ஆறு மாதம் இருக்கு லாஸ்ட் டே டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் பண்ணும்போது ஜீரோ டேஸ் தான் இருக்கு ஏன்னா ஸோ அதனால தான் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ ஸோ அட் த எண்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக நான் வச்சுக்கலாம் அந்த எண்டில் ஆல்வேஸ் லாஸ்ட் ஒன்லி ஜீரோ தான் இருக்கும் ஸோ அப்படி தான் இந்த கேல்குலேஷன் அரைவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த டேபிள் வந்து உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்க தமிழ் மாணவர்களும் ஏன்னோ கணக்கை பொறுத்த வரைக்கும் அதே கான்செப்ட் தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இப்போது என்ன சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஆவரேஜ் பீரியடை கண்டுபிடிச்சாச்சு ஆவரேஜ் பீரியட் தான் இந்த இந்த டேபிளை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ ஆவரேஜ் பீரியட் கண்டுபிடிச்ச அப்புறம் என்ன இருக்கோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்யோ சிக்ஸோ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்யோ அதை இங்கே தூக்கி போடுறோம் ஸோ டிவைட் பை டுவெல் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் போன ரெண்டு மெத்தட்லையும் பார்த்தோம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் ட்ராயிங்ஸ் மேட் டூரிங் த இயர் அதாவது மாதம் ஆயிரம் ரூபா எடுத்துருந்தாருனா அது அது பன்னெண்டு மாதத்துக்கு எவ்வளோ இருக்கோ அந்த டோட்டல் ட்ராயிங்ஸ் பன்னெண்டாயிரம் ரூபா இதே வந்து மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை எடுத்துருந்தாருனா குவார்டர்லியாக எடுத்து நாலு வாட்டி எடுத்தாங்கனாலும் த்ரீ தௌசண்ட் இன்டு ஃபோர் டுவெல் தௌசண்ட் அதே சிக்ஸ் தௌசண்ட் ரெண்டு வாட்டி எடுத்தாங்கனாலும் அது பன்னெண்டாயிரம் ரூபா ஸோ ஃபிக்ஸ்ட் அமௌண்ட் அட் ஃபிக்ஸ் பீரியட் ஆஃப் டைம் தான் இந்த கான்செப்ட் ஸோ இந்த கான்செப்டை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு இன்னொரு முறை இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு நோட் புக்கில் எழுதி வச்சுக்கலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங் மெத்தட்ஸ் டைரக்ட் மெத்தட் ப்ராடக்ட் மெத்தட் ஆவரேஜ் பீரியட் மெத்தட் டைரக்ட் மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட் ஆஃப் ட்ராயிங்ஸ் இன்டு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்டு பீரியட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ராடக்ட் மெத்தட் சம் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் அதாவது இண்டிவிஜுவலாக கேல்குலேட் பண்ணோம் ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் வித்ட்ரா பண்ணார் ஒன்று பத்து மாதம் டைம் இருக்குன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் இன்ட்டு டென் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அந்த ப்ராடக்ட் சம் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் டோட்டல் பண்ணிக்கணும் டோட்டல் பண்ணிட்ட அப்புறம் இன்டூ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்டூ ஒன் பை டுவெல் ஆக்சுவலி சொன்ன மாதிரி டேரக்ட் மெத்தடும் ப்ராடக்ட் மெத்தடும் ஆல்மோஸ்ட் சேம் ஆன்சர் தான் வரும் ஆவரேஜ் பீரியட் மெத்தட் ஒண்டி ஃபிக்ஸ்ட் அமௌண்ட் அட் ஃபிக்ஸ் பீரியட் ஆஃப் டைம் அந்த டேபிள் கான்செப்ட் சொல்லேன் ஃபர்ஸ்ட் டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் ட்ராயிங்ஸ் மேட் டூரிங் த இயர் அந்த மந்த் இந்த இயரில் என்னெல்லாம் வித்ட்ரா பண்ணியிருக்காரோ அதை டோட்டல் பண்ணிக்கலாம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ராப்ளம் கொடுத்துருவாங்க இந்த ஆவரேஜ் பீரியட் கேல்குலேட்
அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்